வாயில் சாப்பாடு நுழைஞ்ச உடனே ஒரு வேவ் ஃபார்மேட் பெரிஸ்டாலிட்டிக் வேவ்னு சொல்லுவோம் வயிற்றுல குடல்ல பெரிய குடல்ல இருக்கிற அழுக்கு அதுதான் வெளில வருது ஸோ மேக்ஸிமம் டென்த்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு போனாங்கனாலும் நார்மல் கை பொறுக்கிற சூட்டில் இருக்கிற தண்ணியை ஆசன வாயை விட்டு கழுவுறது லைட்டாக மசாஜ் பண்ணிவிட்டு கீழே டவுன்வோர்டாக ஒரு புஷ் கொடுத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே சாஃப்டாக பண்ணணும் ஸோ தண்ணி கூட கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கம்பல்சரி தேவையில்லை இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் போனதே இல்லை அப்படின்னு ஆங்ஷியஸாக இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்லாம் கம்பல்சரி ஒரு வாட்டி தைராய்டில் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வரி பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் நதர் டாபிக் தட் நியூ பார்ன் மதர்ஸ் ஜென்ரலி எல்லாருக்குமே வர டவுட் பீடியாட்ரிஷன் கிட்ட மெயினாக கேட்குறது பாப்பாவோட மோஷன் பாஸ் பண்ணுற இஷ்யூஸ் தான் ஸோ என்னென்ன டவுட்ஸ் வரும்னா ஒன்று ஒரு டைப் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் வாட் தி ஜென்ரலி வந்து கேட்பாங்கன்னா என் பாப்பா வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஏழு வாட்டி போகிறாங்க மோஷன் பாஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் அவங்க உடம்புல எதுவுமே சேர்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல வெயிட் ஒழுங்காக போட மாட்டேங்கிறாங்கன்னு ஒன் டைப் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் தி அதர் டைப் வில் பி எனக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஆகிடுச்சு பாப்பா மோஷன் பாஸ் பண்ணி வயிறு கல் மாதிரியே இருக்குது இன்னமும் மோஷன் பாஸ் பண்ணலை ஸோ நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறது இந்த ரெண்டுமே இட் இஸ் நார்மல் இன் தி ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் மந்த் ஆஃப் பேபிஸ் லைஃப் ஸோ நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் கேட்டகரி அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஏழுலேருந்து எட்டு வாட்டி என் பாப்பா மோஷன் போகிறாங்கன்றவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என் எதனால் இது நடக்கலாம்னா நீங்கள் இப்போ பாப்பாவுக்கு கொடுக்குறது இஸ் அ லிக்விட் டயட் வெறும் தாய்ப்பாலோ இல்லை ஃபார்முலா பாலோ இல்லை பேக்கெட் பால் மட்டும்தான் நீங்கள் பாப்பாவுக்கு கொடுத்துட்ருக்கீங்க அப்படி கொடுக்குற பட்சத்தில் என்ன ஆகும்னா பாப்பாவோட வாயில் சாப்பாடு என்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட் இது நம்மளுக்கு பெரியவங்களுக்கும் சரி சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் சரி குட்டிங்களுக்கும் சரி எல்லாருக்குமே ஒரே இது மெக்கானிசம் தான் வரும் வாயில் சாப்பாடு நுழைஞ்ச உடனே ஒரு வேவ் ஃபார்மேட் பெரிஸ்டாலிட்டிக் வேவ்னு சொல்லுவோம் அந்த வேவ் ஃபார்மேட்டில் தான் பாப்பாவோட பால் வாயில் வைக்கிற பால் வயிற்றுக்கு போய் சேருது வயிற்றுலேருந்து ஜீர்ணிச்ச மிச்ச கழிவு வெளில வரது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே பெரிஸ்டாலிட்டிக் வேவ் ஃபார்மில் ஒரு டியூப்பில் அழுத்தி அழுத்தி எடுக்கிறது தான் இந்த பெரிஸ்டாலிட்டிக் வேவ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வேவ் ஃபார்மேட்டில் தான் வெளில வருது ஸோ சில குழந்தைங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த பெரிஸ்டாலிட்டிக் வேவ்ன்றது கொஞ்சம் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் ஸ்டமக்கில் அதாவது மேலே ஆரம்பிக்கிற பெரிஸ்டாலிட்டிக் வேவ் கீழையும் எதிரொலிக்கும் எதிரொலிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா வாயில் சாப்பாடு வச்ச உடனே பாப்பாவுக்கு மோஷன் பாஸ் பண்ணுற ஹேபிட் இருக்கும் இது ஜென்ரலி யூஸ்வலி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்ட் சைல்டு செவன் இயர்ஸ் ஓல்ட் சைல்டு எயிட் இயர்ஸ் ஓல்ட் சைல்டுக்கும் இதே ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் என்ன ஆகும்னா வாயில் இப்போ தான் சாப்பாடு ஊட்டினேன் மேம் சாப்பாடு ஊட்டின உடனே போய் மோஷன் போயிட்டு வந்துட்டாங்க வயிறில் எதுவுமே ஒட்ட மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா நீங்கள் இப்போ கொடுத்த சாப்பாடு உடனே வெளில வரலை அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஜீரணிச்சு வயிற்றுல குடல்ல பெரிய குடல்ல இருக்கிற அழுக்கு அது தான் வெளில வருது அந்த வேவ் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுனால வயிற்றுல அடியில் இருந்த அழுக்கு வெளில வந்துடுது ஸோ அதை பற்றி வரி பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை நம்ம ட்ராஸ்டிக்காக எதுவும் பண்ணணுன்றதும் இல்லை இந்த வயிறில் அந்த எதிரொலிவு சொல்கிறோம்ல பெரிஸ்டாலிட்டிக் வேவோட எதிரொலிவு குறைய குறைய அதாவது குழந்தைங்க வளர வளர சுற்றி இருக்கிற மசில்ஸ்லாம் டைட் ஆக ஆக டோன் ஆக ஆக உங்களுக்கு அது குறையும் போது அந்த உடனே மோஷன் பாஸ் பண்ணுற இஷ்யூ செட்டில் ஆகிடும் ஸோ ஒரு கொ ஒரு நியூ பார்ன் பேபி பிறந்த உடனே ஏழுலேருந்து எட்டு வாட்டி போகிறதுக்கான காரணம் இது ஒவ்வொரு வாட்டி ஃபீட் ஆகும் போதும் ஆல்ரெடி வயிற்றுல இருக்கிறது கொஞ்சமாக சேர்ந்த உடனே மோஷன் பாஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இது நார்மல் ஸோ மேக்ஸிமம் டென்த்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு போனாங்கனாலும் நார்மல் வெயிட் கெயின் மட்டும் ஆப்வியஸ்லி பார்த்துக்கோங்க அதே தான் ஒன் வீக்குக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆச்சு நியூ பார்ன் பேபி வெயிட் போடணும் ஸோ அப்படி அடிக்குவேட்டாக போடுறாங்கன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த ஒவ்வொரு வாட்டி ஒரு நாளைக்கு ஏழு வாட்டி போகிறாங்க ஒம்பது வாட்டி போகிறாங்கன்னா அது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகிறாங்க அப்படின்னா அதை பற்றி வரி பண்ண வேண்டாம் ஆப்வியஸ்லி மதரோட வாட்டர் இன்டேக் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் பாப்பாவுக்கு பால் கொடுக்குறீங்கன்னா உங்களோட தண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கிற அளவு தண்ணி மினிமம் ஆஃப் த்ரீ டு ஃபோர் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலே பாப்பாவுக்கு டீஹைட்ரேஷன் வராது பாப்பாவுக்கு என்ஃப் தண்ணி கிடச்சிடும் உங்கள் மில்க்லேருந்தே ஸோ அவங்க சஃபிஷியண்ட்டாக கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம செகண்ட் கேட்டகரி நாங்கள் ரெண்டு நாள் ஆச்சு மூணு
அங்கே உங்களுக்கு பெரிய குடலை சுற்றி தேர் இல் பி மசில்ஸ் அந்த மசில்ஸ்லாம் ஆக்டிவேட் ஆச்சுனா தான் உங்களுக்கு அதாவது அந்த பை ஒரு பை மாதிரி இருக்குது பையில் கழிவுங்க சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு டிஸ்டன்ட் ஆகிற ஸ்டேஜில் தான் உங்களுக்கு வரும் ஆனால் நீங்கள் இந்த டைமில் பாப்பாவுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக ஹெல்ப் பண்ணலாம் மோஷன் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாவை படுக்க வச்சுட்டு குளிப்பாட்டுறதுக்கு முன்னாடி இரண்டு கால்களையும் தூக்கி தொப்ப மேலே போட்டுட்டு மோஷன் போகிற இடத்துல கொஞ்சம் நல்ல கை பொறுக்கிற சூட்டில் இருக்கிற தண்ணியை ஆசன வாயை விட்டு கழுவுறது இது ஒன் மெக்கானிசம் ரெண்டாவது இரண்டு கால்களையும் பிடிச்சி சைக்ளிக் மோஷன் ஒரு காலை வந்து வயிற்று மேலே அழைத்து அழுத்தணும் அதாவது எப்படின்னா உங்களோட ரெண்டு பாப்பாவோட இரண்டு ஆங்கிள்களை கையில் பிடிச்சிட்டு ஒரு ஒரு ஆங்கிளை முதல்ல எடுத்துகிட்டு இன்னொரு ஆங்கிள் எடுத்துகிறது இந்த சைக்ளிக் மோஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது பண்ணுறது மூலயமா என்ன ஆகும்னா அகெயின் நீங்கள் அந்த சுற்றி இருக்கிற மசில்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா பாப்பா மோஷன் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடுவாங்க மூணாவது என்னென்னா மூணு விரலை வச்சு பாப்பாவோட அடி வயிற்றில் இப்படி சர்க்குலர் மோஷனில் லைட்டாக மசாஜ் பண்ணிவிட்டு கீழே டவுன்வோர்டாக ஒரு புஷ் கொடுத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே சாஃப்டாக பண்ணணும் குட்டி நியூ பார்ன் பேபிஸ் ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப டெலிகேட் ஸ்கின்னாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணும்போது ஈஸியாக மோஷன் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க எக்ஸ்டர்னலாக நீங்கள் வாட்டர் பாப்பாக்கு ஜென்ரலி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் வி அட்வைஸ் கம்ப்ளீட் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் ஆஃப் ஃபார்முலா ஃபீடிங் மட்டும்தான் ஸோ தண்ணி கூட கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கம்பல்சரி தேவையில்லை ஸோ சிலர் வந்து என்ன ஆவாங்கன்னா ஓவர் ஆங்ஷியஸ் ஆகி அஞ்சு நாள் ஆகி மோஷன் பாஸ் பண்ணல நான் தண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணட்டுமா பேபிக்குன்னு கொடுப்பாங்க ஸோ அதெல்லாமே நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக இப்போ பாப்பாவுக்கு எது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கனாலும் அது சான்சஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் இன் தி பேபி இஸ் மோர் ஸோ நீங்கள் நல்லது பண்ணுறதை விட தீமை தான் அதிகமாக பண்ணுவீங்க பாப்பாவுக்கு ஸோ மதர் நல்லா தண்ணி குடிச்சுட்டு அடிக்குவேட்டாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்கனாலே பேபிக்கு இந்த மோஷன் போகிற இஷ்யூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு செட்டில் ஆகிடும் அப்படியே அஞ்சு நாளைக்கு மேலே ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி பீடியாட்ரிஷன் கிட்ட ஒரு வாட்டி காமிச்சிடுறது இஸ் மச் மோர் பெட்டர் ஏன்னா எப்போலாம் அஞ்சு நாளைக்கு மேலே ஆகலாம்னா ஒரு மெயின் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் கான்ஸ்டிபேஷன் என்ன வரும்னா தைராய்டு லெவல்ஸ் செக் பண்ணணும் ஸோ தைராய்டு லெவல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் போது ஹைப்போ தைராய்டு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி கம்மியாக இருக்கும் போது அது ஈஸியாக இனிஷியலாக பிக்கப் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு மூல வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைங்களுக்குலாம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு லெவல்ஸோட தைராய்டு கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் நிறைய குழந்தைங்க மென்டலி இரிட்டடடாக பிறக்கிறாங்க ஸோ அதை நம்ம ஏர்லியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி கரெக்ட் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு ஈஸியராக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் எப்போனா ஃபைவ் டேஸ் செவன் டேஸாக போகலை இதுவே ரிப்பீட்டடாக நடந்துட்டுருக்கு லைக் எனக்கு எப்போதுமே கண்டினியூஸாக ஃபைவ் டேஸ் செவன் டேஸ் ஆச்சு ஆகுது பாப்பா மோஷன் போக இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் போனதே இல்லை அப்படின்னு ஆங்ஷியஸாக இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்லாம் கம்பல்சரி ஒரு வாட்டி தைராய்டு லெவல்ஸ் செக் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வரி பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ இன்கேஸ் பாப்பா செவன் டேஸ் ஆகியும் போகலன்னா ஒரு வாட்டி தைராய்டு லெவல்ஸ் பார்த்துடுறது இட்ஸ் மச் மோர் பெட்டர்